Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour donner notre avis sur des problèmes qu'ont des inconnus sur internet. Histoire suivante est postée par SorryGirl818. Suis-je un knard pour avoir fait remarquer à mes amis qu'ils ne sont pas célèbres Mes amis sortent ensemble. Ils sont aussi des acteurs qui ont eu des petits rôles dans quelques séries télévisées. Je parle de deux lignes ou moins. Je ne dis pas cela pour être un hater, je les encourage vraiment, mais c'est pour vous donner une idée de leur notoriété. Ni l'un ni l'autre ne sont suivis dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Ils ont moins de 1500 followers à eux deux. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, j'ai posté sur Instagram une photo de groupe de personnes célébrant l'anniversaire d'un ami. Même une autre personne sur la photo a passé son bras autour de l'un d'eux, de façon très platonique. Hier, lors d'une discussion de groupe entre nous trois, ils m'ont demandé de retirer la photo, parce qu'ils ne veulent pas que le public sache qu'ils sortent ensemble. J'y réfléchirais s'ils avaient l'air mal en point, trop sous, etc. Mais ce n'est pas le cas. De plus, tout le monde avait les bras autour de quelqu'un d'autre, pas seulement eux. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé ce qu'ils voulaient dire, et ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas finir dans les ragots. Je leur ai fait remarquer qu'ils n'étaient pas célèbres, et qu'ils n'avaient même pas de page IMDB fonctionnelle. Ils étaient furieux, et m'ont traité de tous les noms. Je pense qu'ils se font des idées, mais ils m'ont envoyé des textos pour me le demander, et m'ont même envoyé des captures d'écran d'eux en train de me signaler. Rien ne s'est passé. À ce stade, je ne veux même plus être leur ami. Cependant, et probablement parce que je suis un knard, je ne veux pas l'effacer pour des raisons de principe. Ton avis dans l'histoire au pire, on s'en fiche complètement pour le coup. C'est une histoire qui les concerne tous les deux. S'ils ont envie que leur relation reste discrète, secrète, entre guillemets, c'est leur choix et ils ont le droit de vouloir que ce soit le cas. Ils sont présents sur la photo, c'était pas des photos qui avaient pour objectif de finir sur les réseaux sociaux, donc s'ils ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux, simplement tu dis bah ok, je retire la photo. Enfin, il n'y a pas à tortiller des fesses. T'as des amis sur une de tes photos qui veulent pas que tu utilises cette photo, que tu la mettes en ligne, tu respectes leur décision, ça s'arrête là en fait. Du coup, au pire, oui, t'es le trou de balle. Je te mettrai un 4 sur 10 sur l'échelle des trous de balle, parce que de 1, si tes potes veulent que tu retires une photo 2 de ta page Instagram, bah tu le fais, tu poses pas plus de questions que ça. Et ensuite, s'ils vivent dans un délire de grandeur, euh, laisse-les kiffer à la limite. Si ça les fait triper et qu'ils mettent personne en danger, laisse-les kiffer. Et au pire, a posté un edit. Ok, beaucoup d'entre vous ont raison. Je suppose que je devrais faire la part des choses entre ce que je pense de leur raisonnement, ridicule, délirant et stupide, et le fait que personne ne devrait avoir en ligne une image de soi qu'il ne souhaite pas rendre public. Je l'enlèverai donc. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Suis-je un trou de balle pour avoir demandé au petit ami de ma mère d'arrêter d'essayer de m'éduquer Le petit ami ne vit pas avec nous et ne paie ni loyer ni les factures. Lui et ses filles passent du temps ici et ne paient que leur nourriture, ce que je fais aussi. Mon père est mort subitement il y a environ un an, et ma mère a trouvé un homme très gentil qu'elle a commencé à fréquenter. J'ai 23 ans et j'entame ma dernière année d'université. Le petit ami de ma mère a deux filles, de 15 et 13 ans. Ma mère est devenue une figure maternelle pour elle, et le petit ami est entré dans ma famille élargie en devenant l'oncle préféré de tout le monde. Et si je suis content que tout le monde soit à l'aise, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas un mauvais garçon, c'est juste que je suis encore en deuil de mon père, et j'ai l'impression qu'il essaie de le remplacer. Il essaie de me fixer des règles, comme les tâches ménagères et un couvre-feu, ce que mon père n'imposait pas parce qu'il trouvait ça ridicule pour un adulte. Le petit ami pense que c'est juste, parce que j'ai des sœurs maintenant. Je pense qu'il est ridicule d'appliquer les mêmes règles à cause de notre différence d'âge. Il essaie de me faire partager mes affaires avec ses enfants. Il ne manque de rien, mais il pense que c'est juste, parce que... la famille... Je vis dans le sous-sol de la maison de ma mère. J'y vis depuis l'âge de 15 ans. Quand on entre par la porte d'entrée, il y a une porte vers le sous-sol et les escaliers pour entrer dans la maison. C'est donc assez séparé. Hier soir, j'étais le Sam, conducteur désigné, pour des amis, et je suis rentré à 2h du matin. Je n'avais rien à faire jusqu'à 15h aujourd'hui, car les cours n'ont lieu que la semaine prochaine, et mon nouveau travail commence dans deux semaines. Cela n'a jamais été un problème avec mes parents. J'ai envoyé un message à ma mère et je suis allé me coucher. Ce soir, par contre, le petit ami s'est mis en colère. J'ai eu droit à un sermon et j'ai été envoyé dans ma chambre. Et j'ai eu droit à la perte possible du privilège de conduire une voiture. J'ai craqué et je l'ai mis au pied du mur. Je lui ai dit que je quittais la ville après avoir obtenu mon diplôme. Que j'étais content que ma mère ait trouvé un nouveau partenaire, mais que je ne cherchais pas et ne chercherais pas une nouvelle figure paternelle. Et qu'il devait respecter cela. Je lui ai dit que notre relation ne serait pas père-fils pendant un certain temps. Et qu'il devrait me respecter en tant qu'adulte ou je ne voudrais plus avoir de relation avec lui. Il l'a dit à ma famille qui pense que c'est moi le trou de balle. Alors, suis-je un trou de balle Non, Opie, c'est clairement pas toi le trou de balle dans cette histoire. 
Pour moi, il a aucune légitimité à te dire quoi faire. C'est pas la personne qui t'a élevé, tu vis pas chez lui et tu dépends pas de lui, que ce soit financièrement ou autrement. Du coup, en vrai, c'est juste le petit copain de ta mère, quoi. Et il faut qu'il se rende compte de ça. Puis effectivement, s'il continue comme ça, tu vas pas avoir envie de construire une relation avec lui. Et ça sera jamais une relation père-fils. Enfin, faut s'en rendre compte, t'es plus un enfant, donc ça sera jamais une relation comme ça. Ça sera peut-être une relation genre euh, un bon copain, un bon pote, même si c'est le petit copain de ta mère. Le beau-père, je lui mettrais un 5 sur 10 sur l'échelle des trous de balle, parce que c'est un adulte au pire, donc laisse-le vivre simplement. L'histoire suivante est postée par 1, 2, 4, 7, 1, 1, 1, 6, 2, 2. Suis-je un trou de balle pour ne pas avoir laissé un ami utiliser mon parapluie sous une pluie battante au Japon Mes amis et moi sommes allés faire du tourisme, sachant que les prévisions météorologiques annonçaient de fortes pluies. Nous venons d'Angleterre, où la réaction correcte à la pluie est de ne pas en tenir compte. Mais les choses sont un peu différentes au Japon. Il est impossible de sortir sans être complètement trempé. J'ai prévenu mes amis et je me suis arrêté dans un magasin pour acheter un parapluie. Ils étaient réticents à en prendre un, soit parce qu'ils sous-estimaient la pluie, soit parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient en prendre un plus tard, s'il pleuvait vraiment. Je les ai prévenus à plusieurs reprises que s'il pleuvait, je ne les laisserais pas emprunter mon parapluie. L'une de mes amies avait un imperméable et s'en est tirée à bon compte, mais l'autre n'en avait pas. Je leur ai rappelé que je ne partagerais pas mon parapluie plusieurs fois pendant que nous marchions. Environ une heure plus tard, il s'est mis à pleuvoir. Très fort. Il était peu probable qu'elle s'arrête de sitôt et nous avions un train à prendre. Nous avons donc marché sous la pluie pendant une demi-heure jusqu'à la gare. J'ai tenu parole et j'ai refusé de les laisser utiliser mon parapluie, qui pouvait facilement abriter deux personnes. Lorsque nous sommes arrivés, la mise sans imperméable était complètement trempée et l'autre était loin d'être sec. Ni l'un ni l'autre n'était particulièrement heureux. Suis-je un trou de balle pour avoir tenu ma parole et ne pas avoir sauvé mon ami de la pluie Opi, es-tu un trou de balle pour avoir prévenu que tu allais être un trou de balle et avoir été un trou de balle ensuite Oui, tu es un trou de balle. Opi, tu les as prévenus, mais eux, ils n'avaient jamais assisté à ce genre de pluie. Donc ils se disaient, bon, bah ça va être comme au pays, on va se faire un peu mouiller, au pire, voilà, on sera humide et on se sachera en arrivant. Donc à la limite, si c'était genre la quatrième fois... En vrai, même la deuxième fois où ils savent qu'une pluie risque de tomber, le genre de pluie que c'est et que tu leur fais, les gars, prenez un parapluie parce que moi, je garde le mien, je risque pas mes fesses pour vous. Là, j'aurais pu comprendre. Mais tu me dis que c'est la première fois qu'ils voient ce genre de pluie. Surtout si ton parapluie permet d'abriter deux personnes. Au moins celles qui avaient rien du tout pour se protéger. Pour tout ça, je pense que tu mérites au moins un 6 sur 10 sur l'échelle des trous de balle. Un « je te l'avais bien dit », ça aurait suffi pour marquer le coup à la fin. T'avais pas besoin de les laisser se tremper jusqu'aux os. L'histoire suivante est postée par Makaka Ralho. Suis-je un trou de balle pour avoir demandé à mon frère de ne pas amener son petit copain à mon mariage Ok, c'est le pire, j'en perds le sommeil. Je vais me marier dans une semaine avec une femme formidable et j'ai hâte d'être son mari. Nous sommes tellement excités. Mon frère est gay, mais ma famille ne le sait pas. Seuls mes parents et moi le savons. Je viens d'une famille traditionnelle très ancienne. Donc la partie ancienne de la famille, les grands-parents et certains oncles, tantes ont encore la mentalité du siècle dernier. Et la partie plus jeune, les cousins, les frères et sœurs sont ouverts d'esprit et vivent dans le présent. Mon frère sort avec son copain depuis 6 mois maintenant. Le mec est génial. Je suis très content que mon frère ait trouvé un mec génial. Mais c'est un peu un secret, car il n'a pas dit à ma famille qu'il était gay. Cela fait des années que je lui dis qu'il devrait faire son coming out, parce que je sais que cela le stresse beaucoup, et je pense que cela lui ferait du bien de ne plus se cacher. Et je parie que quelques membres de la famille sont déjà au courant de toute façon. Mais il n'est pas d'accord parce qu'il sait qu'une partie de la famille ne l'acceptera pas, et qu'il y aura beaucoup de drame. Pour moi, c'est le contraire. Plutôt on sait qui sont les idiots, plutôt on peut les éliminer de notre vie. Je n'ai aucun intérêt à avoir dans ma vie quelqu'un qui n'accepte pas que mon frère soit gay. Quoi qu'il en soit, c'est sa décision, pas la mienne. Alors, pour l'instant, il ne dit rien. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, il me dise qu'il veut amener son petit ami à mon mariage. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à cela. Il est donc passé de 0 à 100 assez rapidement. S'il s'agissait d'une autre occasion, je le soutiendrais évidemment. Mais je ne pense pas que le jour de mon mariage soit le bon moment pour faire cela. Imaginez tous les drames, les ragots et les bêtises qui en résulteraient. Je ne veux pas détourner l'attention de ma fiancée, c'est son jour. Et je ne veux pas avoir à m'inquiéter de cela le jour de mon mariage. Et je pense que c'est une très bonne raison. Je lui ai demandé pourquoi le jour de mon mariage. Il m'a répondu que c'était parce qu'il voulait célébrer l'amour avec les deux personnes qu'il aime le plus. 
moi et son petit ami. Cela me tue. Je me battrai avec toute ma famille pour mon frère, et je ne leur parlerai plus jamais s'il le fallait. Mais le jour de mon mariage est censé être une célébration, pas une dispute familiale. Et je ne peux pas faire ça à ma femme, ça pourrait ruiner notre avenir. Je ne lui ai même pas dit, elle est déjà stressée, je ne veux pas empirer les choses. Le cœur lourd, je lui ai demandé de venir seul au mariage, en espérant qu'il me comprenne. Il s'est mis à pleurer et a quitté la maison sans rien dire. Le lendemain, j'ai reçu un texto dans lequel il me disait « Ne t'inquiète pas, j'y vais seul ». J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Et mes parents ne semblent pas savoir ce qui se passe car ils n'ont rien dit. Il a fini par me rappeler quelques jours plus tard. Nous avons parlé, il a dit qu'il comprenait mon point de vue. Mais les choses sont toujours bizarres entre nous. C'est la pire situation de ma vie. Est-ce que je suis un trou de balle pour l'avoir géré comme je l'ai fait Honnêtement, Opi, pour moi, t'es pas un trou de balle et je pense que cette situation, tu l'as juste gérée du mieux que tu pouvais. De 1, c'est ton mariage. Donc normalement, l'étiquette voudrait que toute grosse annonce qui pourrait euh, marquer les gens, attirer beaucoup l'attention, ne soit pas faite le même jour. Genre, on n'annonce pas une grossesse à un mariage, ça ne se fait pas. Et pour un coming out, c'est pareil. Et de deux, effectivement, à un mariage, on a envie que tout se passe bien. Déjà, il y a toujours un ou deux trucs qui vont pas forcément euh, très très bien, mais si on peut éviter d'avoir à gérer euh, les grands-parents ou les oncles qui sont un peu euh, étroits d'esprit, c'est mieux. En ce qui concerne ton frère, je ne pense pas non plus que ce soit un trou de balle. Pour moi, c'est juste quelqu'un, effectivement, comme il l'a dit, qui voulait célébrer l'amour avec les deux personnes qu'il aime le plus. Donc son souhait est peut-être un peu utopiste, mais je pense surtout qu'il est irréfléchi. Pour lui, il avait juste envie de célébrer ça avec vous deux, mais il n'avait pas pensé aux conséquences. Je pense qu'une fois qu'il y a réfléchi, il s'est dit qu'effectivement, il n'avait pas envie de prendre le risque de gâcher ton mariage avec son coming out. Même si de son côté, bah forcément, il est blessé. quoi. Opi a posté une update. J'en ai parlé à ma fiancée, je ne pouvais plus lui cacher la situation, et elle est d'accord avec moi. Pour précision, je sais que ce n'est pas mon frère qui causerait des problèmes. Les problèmes commenceraient par des remarques et des regards de la part d'un oncle ou d'une tante. Enfin bon, nous dépensons beaucoup d'argent pour ce mariage. Nous l'avons planifié depuis longtemps. Ma fiancée s'est investie corps et âme dans l'organisation de ce mariage. Je ne veux pas voir ma fiancée ou ma mère pleurer ou un idiot d'oncle insulter mon frère. Littéralement tous les autres jours de ma vie, je soutiendrai la décision de mon frère de faire son coming out. Même au mariage, je le défendrai évidemment. Mais le fait est... Pas au mariage. De plus, mon frère n'est pas le trou de balle. Pas du tout. L'histoire suivante est postée par Child Gone Nuclear. Je suis le produit de la liaison extra-conjugale de mes parents. Ils avaient tous deux un une conjointe à l'époque. Ma mère biologique est tombée enceinte et a dû le dire à son mari, car il était à l'étranger lorsque j'ai été conçu, et il n'y avait donc aucune chance que je sois de lui. Quelques mois après ma naissance, ils ont décidé de ne pas divorcer. Mais j'ai été confié à mes grands-parents du côté de ma mère pour qu'ils m'élèvent, mon père biologique versant secrètement une pension alimentaire à l'insu de sa femme. Mes deux parents ont eu d'autres enfants. Le côté de mon père ne sait rien de moi, mais mes frères et sœurs du côté de ma mère ont appris que j'avais été adopté par mes grands-parents. Récemment, j'ai décidé d'en savoir plus sur la famille de mon père et j'ai envoyé une demande d'amis à l'un de mes frères et sœurs et à mon père pour faire sa connaissance. Il a paniqué et a contacté ma mère biologique, qui a demandé à me parler sur Skype. Ils m'ont tous deux dit qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de rester en contact avec moi. Ils m'ont dit qu'ils n'auraient plus de contact avec moi et que je devais respecter cette décision et continuer à vivre ma vie. J'ai fait à peu près le contraire. J'ai contacté la femme de mon père, j'ai partagé des captures d'écran de nos conversations et je lui ai tout raconté. Elle est en train de divorcer. Tandis que du côté de ma mère, j'en ai parlé à mes deux frères et sœurs qui ont ensuite parlé à la famille élargie, y compris aux côtés de son mari. De sorte que maintenant, ils sont séparés et que mes frères et sœurs détestent ma mère. Aujourd'hui, la vie de mes frères et sœurs des deux côtés a été bouleversée. Et une fois la satisfaction passée, j'ai l'impression de les avoir blessés inutilement par l'intermédiaire de mes parents. Suis-je un trou de balle pour avoir ruiné le mariage de mes parents T'as pas grand chose à voir avec le fait qu'ils aient ruiné leur mariage. Je veux dire, si tu veux éviter de ruiner ton mariage, évite de tromper ton ou ta partenaire peut-être, non pour toi, Opi, honnêtement, je te mettrais un 0 sur 10 sur l'échelle des trous de balles. Je pense pas que t'aies grand chose à te reprocher dans cette histoire. En ce qui concerne tes parents, en revanche, j'irais leur mettre un 7 sur 10. On ne trompe pas son ou sa partenaire. Et après, on peut dire qu'ils ont été injustes envers toi, mais en même temps, je vois pas quelle autre situation ils auraient pu faire. Parce que du côté de la nana, elle était enceinte alors que son gars était loin. Donc forcément, je me dis pour le gars, t'as pas envie de voir l'enfant d'un adultère chez toi tout le temps. Et en ce qui concerne l'autre gars, il a pris ses responsabilités, entre guillemets, parce qu'il a versé une pension alimentaire 
à l'insu de sa femme bien entendu, parce qu'il n'avait pas envie que ça se sache non plus, mais d'un autre côté, toi tu as été privé de deux parents. Donc je dirais qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour essayer de protéger leur petite vie, ce qui est compréhensible, mais de base, juste trompe pas ton ou ta partenaire, ça sera très bien comme ça. Ça t'évitera ce genre de dilemme cornélien de ton côté. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous, plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.